இன்றைக்கி நம்ம வேர்க்கடலை குழம்பு பண்ண போகிறோம் எங்கள் சேனலில் நிறைய குழம்பு வகைங்க இருக்குது நீங்கள் வந்து பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் வர நாட்டில் வந்து நிறைய ரெசிபீஸ் போடுவோம் இப்போ வந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம வேர்க்கடலை குழம்பு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து இருதயத்துக்கு ரொம்ப நல்ல வேர்க்கடலை ரொம்ப நல்லது இது போல் வந்து இதில் நிறைய விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நீங்கள் வந்து இதை இதை வந்து எப்படியாவது வந்து வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது சட்னியோ இல்லை வந்து சும்மா வறுத்து ஏதாவது ஒரு ரெசிபி வந்து நீங்கள் பண்ணி சாப்பிடலாம் இதில் வந்து குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் வந்து ஒரு கப் வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன் அரை கப் வந்து வேர்க்கடலையாக அங்கே வச்சுருக்கேன் அரை கப் வந்து இது போல் வந்து கோர்ஸாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சிருக்கு ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் மூணு காஞ்ச மிளகா ஒரு எட்டு பல் பூண்டு நீலவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கடுகு அரை ஸ்பூன் சீரகம் அரை ஸ்பூன் சிறிதளவு வெந்தயம் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் உளுந்து தனியாத்தூள் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் எண்ணெய் பெருங்காய்த்தூள் உப்பு இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இது வதங்கிறதுக்கு வெங்காயெல்லாம் வதங்கிறதுக்கு எண்ணெய் இருந்தால் போதும் எண்ணெய் வந்து வேர்க்கடலையே வந்து உங்களுக்கு வறுக்கும் போது அதில் எண்ணெய் வரும் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு போட்டுக்கலாம் சீரகம் போட்டுக்கலாம் கடலைப்பட்டு போட்டுக்கலாம் இதை வதக்கி அத வதங்கட்டும் இது இப்போ உளுந்து போட்டுக்கலாம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆன் ஆகட்டும் ஒரு கால் ஸ்பூன் வெந்தயம் போடுறேன் பூண்டு காஞ்ச மிளகாய் போட்டுக்கலாம் அது ஒரு நிமிஷம் வதங்கிற சொல்லி வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் பெருங்காய்த்தூள் போட்டுக்கலாம் வெங்காயமும் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு இது பச்சை வேர்க்கடலை காஞ்சது இல்லை இது வந்து நிலத்துலேருந்து எடுத்த உடனே வந்து நிறைய இடத்துல சீசனில் வந்து இது கிடைக்கும் அப்போ நீங்கள் அதை குழம்பு பண்ணி சாப்பிடலாம் ரொம்ப ஒரு நல்ல ஹெல்த்தி ரெசிபி இப்போ வந்து அதோடு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது சேர்த்து வதங்கட்டும் கொஞ்ச நேரம் வந்து நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வைக்கலாம் அது வதங்கட்டும் இப்போ மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் மிளகாய் நம்ம மூணு காஞ்ச மிளகாய் போட்டிருக்கோம் இப்போ நான் வந்து அரை ஸ்பூன் போடுறேன் மிளகாத்தூள் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் இப்போ வந்து இது ரெண்டும் கலக்கி விடுங்க
இப்போ இதோட நம்ம புளி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து இது கொதிக்கட்டும் கொதித்த பின்னாடி வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சது நம்ம உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா கொச்சிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம அரைச்ச வேர்க்கடலையை சேர்த்துக்கலாம் இதோட உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே புளி தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் அதனால் வந்து ரொம்ப தண்ணி வேண்டாம் இதை நல்லா கலக்கி விடுங்க இப்போ நம்ம வந்து இதை அரைச்சி சேர்த்ததுனால வந்து அதே கொஞ்சம் கெட்டியாகிடும் ரொம்ப கொதிக்க விட வேண்டாம் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு கொதி வந்தோடனே நம்ம எடுத்துடலாம் ஏன்னா அதில் இருக்கிற எண்ணெய் வந்து இதில் சேர்ந்து வந்துடுச்சுன்னா வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட் இருக்காது ரொம்ப ஒரு நான் டேஸ்டியான குழம்பு இது இப்போ கொதி வந்துடுச்சு நம்ம வந்து இறக்கிடலாம் ஏன்னா ரொம்ப அதில் இருக்கிற எண்ணெயெல்லாம் வந்துடுச்சுன்னா வந்து டேஸ்ட் மாறிடும் போகிறோம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் வேர்க்கடலை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி ரெசிபி பச்சை வேர்க்கடலை கிடைக்கும் போது வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க நீங்கள் வாங்கி இந்த குழம்பு செஞ்சு பாருங்கள் இது சாதத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ